హాయ్ గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ ఛానల్ ఈరోజు మనం ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్లో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అయిన కాన్సెప్ట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి ప్రతి చోట మనం యూజ్ చేస్తుంటాం చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ప్రతి పాయింట్ ఇంపార్టెంట్ నేర్చుకోండి బాగా సో గైస్ బిఫోర్ స్టార్టింగ్ ద వీడియో గైస్ ఎవరైనా డాట్ నెట్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్లో వెబ్ డెవలప్మెంట్ వర్క్ రియల్ టైమ్ వర్క్ ఎక్స్పర్టైజ్ అవ్వాలంటే వెబ్ డెవలప్మెంట్లో బాగా నేర్చుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళు తెలుగు ప్రోగ్రామర్ డాట్ టిప్స్ అట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి మీకు మీ మొబైల్ నెంబర్ ఈమెయిల్ చేయండి మేమే కనెక్ట్ అవుతాం మేమే కాల్ చేస్తాం మీతో రియల్ టైమ్ ప్రాజెక్ట్ రియల్ టైమ్ వర్క్ నేర్పిస్తామండి సో గైస్ లెట్ స్టార్ట్ సో గైస్ ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ సో ఫస్ట్ డెఫినేషన్ చూద్దాం సో డెఫినేషన్ కన్నా ముందు వై ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది చూద్దామండి ఫస్ట్ సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ సో ఇన్హెరిటెన్స్ అనేది ఏంటంటే ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి క్లాసెస్ క్లాస్ చూడండి ఇక్కడ ఫుల్ టైమ్ క్లాస్ టూ క్లాసెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఫుల్ టైమ్ క్లాస్ అండ్ పార్ట్ టైమ్ క్లాస్ పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ ఫుల్ టైమ్ సారీ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ అండ్ పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ బోత్ కోడ్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే ఆల్మోస్ట్ ఈ త్రీ ఫీల్డ్స్ ఫస్ట్ త్రీ ఫీల్డ్స్ కామన్ ఇక్కడ కూడా త్రీ ఫీల్డ్స్ కామన్ ఎక్సెప్ట్ ఒక ఫోర్త్ లైన్ ఇయర్లీ శాలరీ తప్ప ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీలో ఇయర్లీ శాలరీ డిఫరెంట్ ఉంది పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీలో హవర్లీ రేట్ డిఫరెంట్ ఉంది ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ మెథడ్ ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ మెథడ్ బోత్ ఆర్ కామన్ సో ఆల్మోస్ట్ రెండు క్లాసులు కోడ్ అంతా డూప్లికేటే ఉంది సో ఇది చిన్న ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి ఓకే సపోజ్ ఇఫ్ యూ థింక్ మనం ఏదైనా పెద్ద బిగ్ ప్రాజెక్ట్కి లార్జ్ ప్రాజెక్ట్స్లో వర్క్ చేస్తానప్పుడు చాలా కోడ్ ఇట్లా డూప్లికేట్ ఎక్కువ ఉన్నది అనుకో ఒక క్లాస్లో సేమ్ క్లాస్ సేమ్ కోడ్ అనదర్ క్లాస్లో అప్పుడు ఏమైతుందంటే సో ఎర్రర్స్ వస్తాయి ఒకే కోడ్ని మళ్ళీ ఇంకో చోట టైప్ చేసి రాస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఎర్రర్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అండ్ కోడ్ ఇంకోటి ఏంటంటే డూప్లికేట్ కోడ్ సో అన్నెసెసరీగా మనకి టైం వేస్ట్ టైం వేస్ట్ ప్లస్ అండ్ ఎర్రర్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి సో దానికోసం ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అనేది చూద్దాం సో అట్లా డూప్లికేట్ కోడ్ సారీ డూప్లికేట్ కోడ్ లేకుండా సో ఏం చేస్తామంటే ఇప్పుడు చూడండి ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలో పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ ఇక్కడ తీసుకున్నాం ఒక బేస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ తీసుకుందాం ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేసి ఈ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో అన్ని కామన్గా ఉండే కోడ్ అంతా ఎంప్లాయీ బేస్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో పెట్టుకున్నాం ఎంప్లాయీ క్లాస్ని కామన్గా ఉండే కోడ్ దాన్ని ఏమంటామంటే బేస్ క్లాస్ అంటాము సో ఆ బేస్ క్లాస్ని ఈ కామన్ కోడ్ని ఈ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలో ఇన్హెరిట్ చేస్తాం ఎట్లా ఇన్హెరిట్ చేయాలి అనేది నేను మీకు ప్రాక్టికల్గా సింథాక్స్ చూపిస్తాను నేను టైప్ చేస్తాను కోడ్ విజువల్ స్టూడియోలో సో డోంట్ వరీ సో ఈ కోడ్ని అంతా ఈ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో సేమ్ కోడ్ని ఈ క్లాస్లో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు కామన్ కోడ్ని ఒక చోట పెట్టుకొని ఆ కామన్ కోడ్ని ఎక్కడ మనకి ఏ క్లాస్లో అవసరం ఉంటే ఆ క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ప్రతి చోట ఈ క్లాస్లో డిఫైన్ చేయాలి మళ్ళీ ఈ క్లాస్లో డిఫైన్ చేయాలి ఇంకో క్లాస్లో యూజ్ చేయాలంటే ఇట్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ వేస్ట్ అండ్ ఎర్రర్ ఎర్రర్ ఎర్రర్స్ కూడా పాసిబిలిటీ అనమాట కోడ్ రియూజబిలిటీ ఉండదు సో మనం ఇన్హెరిటెన్స్ కోడ్ రియూజబిలిటీ కోసం యూజ్ చేస్తాం మెసర్గా సో ఎలా అనేది మనం ఒక ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకే ఈజీగా అర్థమవుతుంది సో లెట్స్ సీ ఎగ్జాంపుల్ సో నేను ఫస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒకసారి క్రియేట్ చేసి ఎలా ఇన్హెరిట్ చేస్తామో చూపిస్తాను పబ్లిక్ క్లాస్ సారీ క్లాస్ ఎంప్లాయీ ఓకే సో ఎంప్లాయీ పబ్లిక్ స్ట్రీంగ్ ఫస్ట్ నేమ్ ఓకే లాస్ట్ నేమ్ ఈమెయిల్ ఇక్కడ లాస్ట్ నేమ్ కదా సెకండ్ వన్ వచ్చేసి లాస్ట్ నేమ్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఈమెయిల్ అదే కదా మన కోడ్లో ఉండేది ఇదే కదా సో ఈమెయిల్ అండ్ ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ మెథడ్ పబ్లిక్ సో ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ సింథాక్ సారీ పబ్లిక్ వైడ్ ప్రింట్ ఇది మెథడ్స్ ఇన్ టాక్స్ అండి మెథడ్స్ గురించి ఎలా రాయాలనేది నేను ఆల్రెడీ బాగా ఈజీగా చెప్పాను మన ప్రీవియస్ వీడియోలో వెళ్ళి చూడండి సో ఇది కామన్ కోడ్ అండి మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తారా మనము ఇక్కడ చూడండి కామన్ కోడ్ ఫుల్ అంతా సో ఇప్పుడు నేను సపరేట్ డిరైవ్ క్లాస్ అదే ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తాను అట్లనే సో పబ్లిక్ క్లాస్ ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీ ఓకే సేమ్ అట్నే ఒక పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్
పబ్లిక్ సారీ సారీ ఓకే సో మనం దీంట్లో ఏంటి ఫుల్ టైమ్ ఎంప్లాయీకి ఇయర్లీ శాలరీ ఉంటుంది ఇయర్ సారీ ఇయర్లీ శాలరీ కదా సో ఫ్లోట్ ఇయర్లీ శాలరీ ఓకేనా సో దీనికేముంటుంది సారీ దీనికేముంటుంది పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీకి వచ్చేసి హవర్లీ రేట్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఏంటంటే కామన్ కోడ్ అంతా ఒక క్లాస్లో పెట్టుకుంటాం బేస్ క్లాస్ దీని కామన్ కోడ్ ఉండే దాన్ని బేస్ క్లాస్ అంటాడు ఆ క్లాస్ని ఆ బేస్ క్లాస్ని ఏదైతే యూజ్ చేస్తాడో ఆ ఇన్హెరిట్ చేస్తాడో ఆ క్లాస్ని డిరైవ్ క్లాస్ అంటారు సో మీకు ఆల్రెడీ ఒక చెప్తాను సో ప్రస్తుతానికి ఏమనుకుంటాం మనము ఇప్పుడు ఈ క్లాస్లో పెట్టుకున్నాం సో ఈ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసినా కూడా ఈ వాల్యూస్ని యాక్సెస్ చేయాలి మనకు తెలుసు సో ఏవైనా క్లాస్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం మనము సో ఆ క్లాస్కి ఎంప్లాయీ క్లాస్ అనుకుందాం ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి నీవు ఎంప్లాయీ సో ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సో ఏదైనా ఒక క్లాస్లోని మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే చూడండి ఫస్ట్ నేమ్ కానీ లాస్ట్ నేమ్ కానీ ఆ ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ యాక్సెస్ చేయాలంటే ఏ దానికైనా ఆ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని దీనిలో ఒక క్లాస్లో ఇవి ఇది ఒక మెంబర్ ఇవి ఒక మెంబర్స్ అనమాట ఇవన్నీ క్లాస్ మెంబర్స్ క్లాస్ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం విత్ ఇది సింటాక్స్ అండి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయడానికి న్యూ క్యూవర్డ్ యూజ్ చేసి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము సో ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా ఇప్పుడు చూడండి ఆ ఆబ్జెక్ట్ ద్వారా సి ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఫస్ట్ నేమ్ ఉంది లాస్ట్ నేమ్ ఉంది చూడండి ప్రింట్ ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ మెథడ్ ఉంది ఇమెయిల్ ఉంది సో ఇవన్నీ ఇక్కడ యాక్సెస్ చేయొచ్చు అనమాట ఆబ్జెక్ట్ హెల్ప్ ద్వారా సో అట్లనే ఇప్పుడు నేను ఎంప్లాయీకి తీసుకున్నాను మామూలుగా మనకు తీసుకోవాల్సింది ఏంటి పార్ట్ టైం ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ క్లాస్కి తీసుకున్నాం సో ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ ఎఫ్టీ ఈక్వల్స్ టు న్యూ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్ పేరు వచ్చేసి నేను ఎఫ్టీ అని ఇచ్చాను సో మనం ఏంటి ఈ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ క్లాస్ని ఈ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఈ క్లాస్ని యాక్సెస్ చేస్తాం మళ్ళీ కోడ్ ఇక్కడ రాసుకోకుండా ఈ కామన్ బేస్ క్లాస్ని డిరైవ్ క్లాస్లో యూజ్ చేస్తాం అది ఎట్లా అంటే సింటాక్స్ ఇన్హెరిటెన్స్ సింటాక్స్ అండి సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది సెమీ సారీ కోలన్ కోలన్ ఇస్తామండి కోలన్తో ఈ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేస్తాను ఓకేనా నవ్ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ వచ్చేసి ఈ క్లాస్లో ఉన్న వాల్యూస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకోవడానికి ఈ సింటాక్స్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్లా ఇలా చేసినప్పుడు ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ క్లాస్ వచ్చేసి ఈ మెంబర్స్ని కూడా యాక్సెస్ చేయగలరు మామూలు అయితే ఏ క్లాస్ ఆ క్లాస్ మెంబర్స్ యాక్సెస్ చేయగలరు కదా బట్ ఇట్లా ఇన్హెరిటెన్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్లా ఇన్హెరిట్ చేస్తే ఈ క్లాస్కి ఈ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ అన్ని ఈ క్లాస్ కూడా అవైలబిలిటీ ఉంటాయి కావాలంటే ఇప్పుడు నేను ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ అక్కడ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను చూడండి ఇప్పుడు మామూలుగా మన ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలో ఏముంది ఈ ఒక్క ఇయర్లీ శాలరీ మాత్రమే ఉంది కానీ మనం ఈ క్లాస్ ఫుల్ టైం ఇది ఇన్హెరిట్ చేసింది కాబట్టి ఎంప్లాయీ క్లాస్ మనకి ఫుల్ టైం క్లాస్లో కూడా ఇవన్నీ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి చూద్దాం అది కూడా సో ఈ ఆబ్జెక్ట్కి ఎంప్లాయీ క్లాస్ మెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి ఎఫ్టీ డాట్ అబ్జర్వ్ చేయండి చూడండి మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్టే ఈమెయిల్ ఫస్ట్ నేమ్ లాస్ట్ నేమ్ ప్రింట్ ఫుల్ నేమ్ ఇయర్లీ శాలరీ కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలో ఇయర్లీ శాలరీ ఉంది అండ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్ ఇన్హెరిట్ చేసింది సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలో ఉంటాయి ప్లస్ ఇయర్లీ శాలరీ కూడా ఉంటుంది బట్ కావాలంటే అబ్జర్వ్ చేయండి హవర్లీ రేట్ ఉండదు ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసినారంటే ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్లో హవర్లీ రేట్ లేదు చూడండి ఎక్కడే కానీ హవర్లీ రేట్ ఎందుకంటే ఇది ఓన్లీ స్పెసిఫిక్గా పార్ట్ టైం ఎంప్లాయే సో మనం పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీకి అది ఉంటుంది కాబట్టి సో హవర్లీ రేట్ యాక్సెస్ చేయాలంటే మళ్ళీ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీకి మనం ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తాము సో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఇట్లా అర్థమవుతుంది అనుకుంటా ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ఒకవేళ చూడండి సింటాక్స్ తీసుకోకపోతే ఏముంటుంది మనం ఇన్హెరిట్ చేయకపోతే అప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇవన్నీ పోయినాయి ఓన్లీ ఒక ఇయర్లీ శాలరీ మాత్రమే మనం యాక్సెస్ చేయగలం ఎందుకంటే మనం ఇన్హెరిట్ చేయట్లే ఈ క్లాస్ని సో ఈ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేయకపోతే ఇవి ఇవన్నీ మనం యాక్సెస్ చేయాలన్నమాట సో ఈ క్లాస్లో కూడా ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ క్లాస్లో కూడా ఎంప్లాయీ వాల్యూస్ ఎంప్లాయీ మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే ఇలా సింటాక్స్ యూజ్ చేసి ఇన్హెరిట్ చేస్తాం అదే
so first name uh, equals to uh, like you know telugu okay and ft dot last name equals to a programmer okay so it's okay and uh, ft dot how many in the print full name would i use just another dot print full name and if you do if you any employee class fee so man specific a full-time employee could a yearly salary in access to each other the good access to you dot yearly salary equals to uh, like you know one lakh or uh, hundred lakhs whatever it is uh, for example something value okay so it will access to you same thing monomo uh, part-time employee good class create the demo okay now what I'm implying could object create a demo then gonna mundo okay definition to them sorry so guys uh, first inheritance definition to the input inheritance in C sharp is the process of acquiring all the properties and methods of one class into another class so in C sharp malok sir abjur chayini me ke add the mind to the part ke inheritance in C sharp is the process of acquiring all the properties and methods of one class into another class so churandi if you do e class properties of one class acquiring of another class properties and method of one class into another class e class low na members ni e class logo da manam access chayda anne inheritance and amande there is the process is the process of acquiring and e acquiring means e use chayda me e members ni e class logo da use chayda mo e process ne uh, uh, sorry inheritance and inheritance is the process inheritance in shisha is the process of acquiring all the properties and methods of one class into another class e class loan uh, uh, properties and methods no more class for use shade me uh, inheritance and amandi so the process ne uh, all uh, inheritance and demo i hope you understand the syntax uh, okay so it is useful for code reusability okay మీకు అర్థమైంది ఎందుకంటే ఈ కోడ్ అంతా మనకి మళ్ళీ మళ్ళీ హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు సేమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో కూడా ఇన్హెరిట్ చేస్తాను పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ కూడా సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ పీటీ ఈక్వల్స్ టు ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేస్తున్నానండి ఎందుకంటే పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని యాక్సెస్ చేయాలంటే సారీ పీటీ కదా పీటీ ఆబ్జెక్ట్ డాట్ సో ఇప్పుడు చూడండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ కూడా పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ కూడా నేను ఇన్హెరిట్ చేసినాను ఎంప్లాయీ క్లాస్ని సో అన్ని అవైలబిలిటీ ఉంటాయి లైక్ యూనో ఫస్ట్ నేమ్ అట్లా ఓకేనా ఓకేనా సో ఇట్లా ఇట్లా యాక్సెస్ చేస్తామండి అండ్ సేమ్ థింగ్ పీటీ డాట్ ఇంకా టూ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఉన్నాయి అవి చెప్తాను ఒక నిమిషం దీన్ని కూడా అసైన్ చేసి పార్ట్ టైమ్ ఎంప్లాయీ పీటీ డాట్ something like you know dot hourly rate kada specific ga so deeniki deentlo meer observe chesthe yearly rate undadu endukante yearly rate vachesi specific ga full time employee ki deeniki hourly rate maatrame untadi so hourly rate oka 1000 rupees per hour anukundam okay na so itla itla value sechukochu plus inga print uh, dot full name kuda common kada deeniki kuda ila inheritance use chestam andi so దీంట్లో ఇంకా మనకు ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే ఏంటంటే ఓవరాల్గా ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఆల్రెడీ చూసారు ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ ఐ మీన్ ఈ క్లాస్లో ఉన్న జనరల్గా నేను చెప్తాను చూడండి జనరల్గా ఈ క్లాస్లో ఉన్న ఒక క్లాస్లో ఉన్న మెంబర్స్ని ప్రాపర్టీస్ కావచ్చు మెథడ్స్ కావచ్చు ఆ మెంబర్స్ ఏవైనా కానీ ఇంకో క్లాస్కి ఇన్హెరిట్ చేసుకొని ఆ క్లాస్లో ఉన్న యూజ్ చేసేదాన్ని ఇన్హెరిటెన్స్ అంటారు అనమాట సో ఈ క్లాస్లో పై క్లాస్ని సో ఎప్పుడైనా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది బేస్ క్లాస్ అంటారు బేస్ క్లాస్ అన్న ఏదైతే కామన్ కోడ్ పెడతామో అది బేస్ క్లాస్ అంటాము ఆ ఇంకొక వేలో కూడా పేరెంట్ క్లాస్ కూడా అంటారు సో ఏదైతే ఆ క్లాస్ని బేస్ క్లాస్ని ఏదైతే యూజ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని డిరైవ్ క్లాస్ అంటారు లేదు చైల్డ్ క్లాస్ ఏదన్నా ఉన్నా పేరెంట్ క్లాస్ బేస్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ డిరైవ్ క్లాస్ ఎట్లయినా పలకచ్చు సో అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే కామన్ కోడ్ అంతా ఒక క్లాస్లో పెట్టుకుంటాము ఆ కోడ్ ఆ క్లాస్ ఎప్పుడైతే అవసరం అనుకుంటామో దాన్ని ఏ క్లాస్లో అయితే ఇన్హెరిట్ చేయాలనుకుంటామో ఆ క్లాస్కి 
ఇట్లా కోలనిచ్చి ఆ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసుకుంటాం దట్స్ వాట్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ సో ఇలా యూజ్ చేస్తాం ఇన్హెరిటెన్స్ ఇస్ ఫర్ కోడ్ రియూజబిలిటీ అండ్ కోడ్ రియూ కోడ్ రియూజ్ వల్ల ఏమవుతుంది మనకి టైమ్ అండ్ ఎరర్స్ అవుతుంది బట్ సి ఇక్కడ ఏదో ఇంపార్టెంట్ నోట్ అని ఉంది ఈ విల్ స్పెసిఫై ఆల్ ద కామన్ ఫీల్డ్స్ ప్రాపర్టీస్ మెథడ్స్ ఇన్ ద బేస్ క్లాస్ Uh, which allows reusability in the derived class you only have properties and uh, methods and so that's a specific we already discussed and a man kede a put it a common code on the uh okay chota bet kunda mo uh are the reusability uses kunda mo in the derived class only specific derived class of full-time employee key specific count of the yearly salary got the yearly uh yearly salary matter me a specific a class with a gut information matter me uh pet kunda mo at the end day అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సింథాక్స్ ఉంది ఇక్కడ క్లాస్ సో ఇట్లా ఏదైనా ఒక క్లాస్ని ఇన్హెర్ట్ చేయాలంటే క్లాస్ ఏ క్లాస్ బి ఇన్హెర్ట్ చేయాలంటే ఇట్లా కోలని యూజ్ చేసి ఆ క్లాస్ని ఇన్హెర్ట్ చేస్తాము దీన్ని బేస్ కామన్ కోడ్ ఉండే క్లాస్ని ఏమంటాము బేస్ క్లాస్ అంటాము ఏ ఏదైతే క్లాస్ డిరైవ్ చేసుకుంటుందో దాన్ని డిరైవ్ క్లాస్ అంటాము ఆర్ పేరెంట్ క్లాస్ చైల్డ్ క్లాస్ అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ గైస్ ఇంకొకటి లాస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఎప్పుడే కానీ సి షార్ప్లో ఇట్లా ఒకేసారి టూ క్లాసెస్ ఇప్పుడు పార్ట్ టైం ఉంది కదా ఎంప్లాయ్ క్లాస్ ఉంది ఇప్పుడు నేను మళ్ళీ టూ క్లాసెస్ అట్ ఏ టైం ఇన్హెరిట్ చేయలేను ఇప్పుడు ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ నాకు ఈ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ వాల్యూ కూడా కావాలి అనుకున్న వరస్ట్ ఒక కేసులో ఎగ్జాంపుల్ సపోజ్ అట్లా అనుకుంటే ఇట్లా ఎర్రర్ చూడండి క్లాస్ పార్ట్ టైం కెనాట్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ బేస్ బేస్ క్లాసెస్ ఎంప్లాయ్ అండ్ ఫుల్ ఎంప్లాయ్ ఎందుకంటే షీ షార్ప్ డజెంట్ సపోర్ట్ అట్ ఏ టైమ్ టూ క్లాసెస్ని మనం ఇన్హెరిట్ చేయలేము అనమాట సో ఓన్లీ ఒక క్లాస్ మాత్రమే ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు బట్ ఇంకో వేలో చేయొచ్చు సో ఇప్పుడు మనకి ఈ వాల్యూస్ కూడా బోత్ అసైన్ కావాలంటే సో ఇది కూడా యాక్సెస్ చేయాలనుకుంటే అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎంప్లాయ్ క్లాస్ తీసేసి ఇక్కడ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ పెట్టినాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఆల్రెడీ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ క్లాస్ వచ్చేసి ఎంప్లాయ్ క్లాస్ని ఇన్హెరిట్ చేసింది ఓకేనా అది క్లియర్ కదా సో ఇప్పుడు ఏంటి ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీలో ఆల్రెడీ ఈ కోడ్ ఉంటుంది ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ ఎందుకంటే ఇది ఆల్రెడీ ఇన్హెరిట్ అయింది సో మళ్ళీ ఫుల్ టైం స్పెసిఫిక్గా ఉండే ఫీల్డ్ ఏంటి ఇయర్లీ శాలరీ ఇది కూడా దీనికి సరిపోతుంది సో ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీని ఇన్హెరిట్ చేస్తున్నాం అంటే ఎంప్లాయీ ఉంటుంది ఎంప్లాయీ మెంబర్స్ ఉంటాయి ఫుల్ టైం మెంబర్స్ ఇప్పుడు యాక్సెస్ చేయగలం కావాలంటే చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు నేను పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీని ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ తీసుకున్నాను కదా దీన్ని ఇన్హెరిట్ చేసినాను ఇట్లా ఇప్పుడు చూడండి సో పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీలో ఇందాక హవర్లీ రేట్ లేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి అబ్జర్వ్ చేస్తే సారీ ఇయర్లీ శాలరీ లేదు కదా ఇప్పుడు చూడండి ఇయర్లీ శాలరీ కూడా వచ్చింది సో ఇట్లా ఇన్హెరిట్ చేయొచ్చు సారీ ఇయర్లీ శాలరీ చేసి వాల్యూ మెథడ్ కాదు సంథింగ్ సంథింగ్ సమ్ వాల్యూస్ ఓకే సో చూడండి ఇప్పుడు నేను పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ ఆబ్జెక్ట్తో ఇయర్లీ శాలరీ కూడా నేను యాక్సెస్ చేయగలుగుతున్నాను ఫుల్ టైం ఎంప్లాయ్ ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ అప్చేట్ ఎందుకంటే పార్ట్ టైం ఎంప్లాయీ ఇన్హెరిట్ చేసింది ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీ ఓకేనా సో మనం ఫుల్ టైం ఎంప్లాయీని డిరైవ్ చేసినాం కాబట్టి ఇట్లాంటి ఇన్హెరిటెన్స్ చేయొచ్చు బట్ అట్ ఏ టైం బోత్ ఐ మీన్ లైక్ కామా సపరేటెడ్ అట్ ఏ టైం ఎంప్లాయీ అట్లా చేయలేమండి సో అట్లా ఎర్రర్ ప్రోమ్ అట్లా ఎర్రర్ వస్తుంది సో సీ షాప్ డజెంట్ సపోర్ట్ మల్టిపుల్ ఇన్హెరిటెన్స్ అండి బట్ ఇట్ సపోర్ట్స్ లైక్ మల్టిపుల్ ఇంటర్ఫేస్ ఇంటర్ఫేసెస్ అయితే కామా పెట్టి మనం టూ త్రీ ఫోర్ అయిన తీసుకోవచ్చు బట్ అది ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చేసి నేను ఇంటర్ఫేసెస్ చెప్పేటప్పుడు చెప్తాను అదండి సో ఇంటర్ఫే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ ఇన్ షీ షాప్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ అక్వైరింగ్ ఆల్ ద ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఆఫ్ వన్ క్లాస్ ఇన్ టు అనదర్ క్లాస్ సో ఐ హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ మీకు ఏంటి అనేది సో గైస్ ఇవన్నీ యూస్ఫుల్ వీడియోస్ అండి ఈ ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడైనా కామన్ అండ్ ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి ఒక్కరు తెలుసుకోవాలి సో మీరు ఎవరైనా వీడియో నచ్చింటే బాగా అర్థమైంటే మీరు లైక్ చేయండి మాకు చాలా ఎంకరేజ్మెంట్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి వాళ్ళు కూడా నేర్చుకుంటారు థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ సీ వ